तो जो लेस हिंडेड साइट है उस वाली साइट पे ओ एच आनी है मगर ओ एच तो गेम में है ही नहीं है ना मगर कहा से एस टू ओ टू से या ओ एच से कहा से आती भाई एस टू ओ टू से आती है या फिर एन एच के साथ आ रही अगर हमने यहाँ पे बोरोन की जगह कोई और एलिमेंट ले रखा होता तो क्या वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड करता जैसे एक्सपेक्ट कर रही ऐसे क्या खासियत है हाइड्रोबोरेशन के अंदर किसने एंटी मार्गोनिक को फॉलो कर रहा वट कैन बी द पॉसिबल आंसर ऑफ दिस कम्पाउंड ये बाकी एडिशन से दूसरे एडिशन से डिफरेंट कैसी है और अगर हमने यहाँ पे बोरोन की जगह कोई और एलिमेंट ले रखा होता तो क्या वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड करता जैसे एक्सपेक्ट कर रही इसके साथ ऐसे क्या खासियत है हाइड्रोबोरेशन के अंदर किसने एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो कर रहा इसने मार्कोनिकॉफ की जगह एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करा तो कहानी स्टार्ट होती है बोरोन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी से बोरोन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हाइड्रोजन के कॉम्पिटेटिवली कम है तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन और बोरोन को अगर चांस मिले तो अगर दोनों इकट्ठे तो अब बोरोन ने पॉजिटिव चार्ज ऑप्ट करना है और हाइड्रोजन ने नेगेटिव चार्ज ऑप्ट करना है और यही कहानी के अंदर एक ट्विस्ट लेकर आती है अपने पास एक कंपाउंड है जिसके पास एक डबल बॉन्ड है इस वाली साइड पे दो कार्बन है इस वाली साइड पे सिर्फ एक ही कार्बन है तो जो लेस हिंडर्ड साइट है उस वाली साइड पे ओ एच आनी है मगर ओ एच तो गेम में है ही नहीं है ना पहले बी एस टू है और बी एस टू के बाद ओ एच आती है मगर कहाँ से एस टू ओ टू से या ओ एच से कहाँ से आती है भाई एस टू ओ टू से आती है या फिर एन एच के साथ आ रही कहीं से तो आ रही ना आसमान से तो गिरी नहीं तो हमें पहले यह डिसाइड करना पड़ेगा कि कहानी शुरुआत कहाँ से होती है लेकिन हमने बी को ब्रेक करो बी जो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट कंपाउंड है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट कंपाउंड है और इसने अपने डिफिशेंसी को खत्म करने के लिए थ्री इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रखे थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रखे और ये इसे बाकी एलिमेंट के कॉम्पिटिवली मतलब कौन से एल्यूमिनियम गैलियम के कॉम्पिटिवली ज़्यादा सूटेबल बनाती है अगर हमने गैलियम और एल्यूमिनियम ले ली तो शायद ये रिएक्शन नहीं हो सकती और कम से कम इस एक्सटेंड तक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि भाई बी थ्री ने खुद को कैसे डिसोसिएट करा इसने खुद को डिसोसिएट करा बी एच टू पॉजिटिव और एच नेगेटिव के फॉर्म में डबल बॉन्ड में ये इस तरीके से एडिशन हो जाने लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना है अगले स्टेज के अंदर में ये जो ओ OH है ना ओ OH ने बी टू को रिप्लेस करा लेकिन ये ओ OH आई कहाँ से एस से या एन से ये एस टू ओ टू से आ रही या एन ए ओ एच के साथ आ रही यहाँ पे ये बॉन्ड बाहर आ जानी है ये हो जाना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ लिख रखा है इट्स ए बेटर न्यूक्लियोफाइल देन एस टू ओ टू इट्स तो इसने क्या करा होगा कैसे एक्सट्रैक्ट कैसे करा ये जो एच है किसकी एस टू ओ टू की सोडियम हाइड्रोक्साइड के ओ OH ने इसे एब्सट्रैक्ट कर लिया अब ये एक कंपाउंड जनरेट हो गई इसने आगे क्या करा इसने आगे एक कंसल्टेड मैकेनिज्म एक वर्ड यूज करती है तो इस वाली इस वाली ने इसने क्या करा इस बोरोन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ये जो लोन पेयर है इस लोन पेयर ने इस बोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बोरोन के ऊपर अटैक करा और इसे कमाल की चीज़ हो गई जैसे ही बोरोन के ऊपर ऑक्सीजन अटैक करा बोरोन ने कार्बन के साथ अपनी बॉन्डिंग खत्म कर दी मगर क्यों क्योंकि बोरोन एक टाइम में तीन से ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता तो तीन से ज़्यादा बॉन्ड बोरोन किस कॉस्ट में बना सकते हैं अगर इसके साथ उसकी बॉन्डिंग है और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता तो उसे इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा क्योंकि बोरोन के पास वैकेंट डी सबसे तो है नहीं अगर उसके पास वैकेंट डी सबसे नहीं है इट कैन नॉट फॉर्म इट कैन नॉट फॉर्म द फोर बॉन्ड एट अ मोमेंट एंड विदाउट एनी पॉजिटिव चार्ज ओ एच नेगेटिव ने अटैक करा और जो हम लोगों ने स्टार्ट में डिस्कस करी थी कि ओ एच बी एस टू बाहर आ गई ओ एच बी एस टू बाहर आ जानी है जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जानी है अब इसके पास ऑक्सीजन नेगेटिव है और इस ऑक्सीजन नेगेटिव ने वाटर के हाइड्रोजन को एब्सट्रैक्ट कर लिया प्रोटोनेशन करी और प्रोटोनेट करते ही इसने खुद को अल्कोहल के रूप में कन्वर्ट करा और इस बात का ध्यान रखा कि जो ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है जो जा जिस जगह पे ज़्यादा स्टेरिक हंड्रेंस है उससे दूर जाना है ये अपने पास दो पेयर्स है एक और दो एक ई आइसोमर है एक जेड आइसोमर है दोनों एक दूसरे के डाइस्टीरो आइसोमर है दोनों एक दूसरे के डाइस्टीरो आइसोमर है डाइस्टीरो आइसोमर का मतलब है दे आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव तो अब ऐसी बात है इसमें कोई कायरल कार्बन है नहीं अगर कोई कायरल कार्बन है नहीं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकती अब इन्होंने जब हाइड्रोपोरेशन करी तो तुम देखोगे ई e ने जब हाइड्रोपोरेशन करी तो इसने प्रोडक्ट क्या बनाया टू आर थ्री एस इसने क्या बनाया टू आर थ्री एस प्लस इनाइंस्यूमर जो इनाइंस्यूमर होगा उसमें ये चीज़ें बदल जानी है आर की जगह एस लिखा होगा एस की जगह आर लिखा होगा इनके कॉन्फिग्रेशन इनवर्ज हो जाने हैं 
और ये हमेशा सिन एडिशन देखता जो हाइड्रोबोरेसन है इट्स ऑलवेज ए सिन एडिशन सिन एडिशन बोले तो डबल बॉन्ड के एक साइड ही डबल बॉन्ड के एक साइड ही चीज़ें ऐड हो रही डबल बॉन्ड के एक साइड ही चीज़ें ऐड हो रही यहाँ पे तुम देखोगे ये जो साइन है ये इस बात को इंडिकेट कर रहा कि दोनों डबल बॉन्ड के एक साइड ही चीज़ें ऐड हुई है तो सिन एडिशन है इस वाली केस में क्या है अगर हमने ई e करा तो टू आर थ्री एस और उसके इनाइंसोमर है ये दोनों ने इनाइंसोमर है कैसे मालूम जो टू आर है इस बार आर की जगह एस आ गए और इस एस को हमने रिप्लेस करा आर से नेक्स्ट केस के अंदर जो जेड आइसोमर है इसने टू आर और थ्री आर क्रिएट करे तो इनके इनाइंसोमर क्या होने हैं टू और थ्री ध्यान रखना हम इनके बीच इनाइंसोमर रिलेशन नहीं निकाल रहे इनके बीच भी इनाइंसोमर रिलेशन नहीं निकाल रहे इन दोनों के बीच इन एंसो में रिलेशन निकाल रहे इन दोनों के बीच निकाल रहे और स्टार्ट में हमने इन दोनों को कॉम्पेयर कर रहे टिल नाउ व्हाट विल हैड दैट इट्स ए सिन एडिशन एंड इट्स ए एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन बिकॉज बी एस टू इज अटैच टू लेस हिंडेड साइड ऑफ द डबल बॉन्ड लेस हिंडेड साइड ऑफ द डबल बॉन्ड सो वट कैन बी द पॉसिबल आंसर वट कैन बी द पॉसिबल आंसर ऑफ दिस कंपाउंड वट कैन बी द पॉसिबल आंसर फॉर दिस कंपाउंड सो वी आर हैविंग टू ऑप्शन वी आर हैविंग टू ऑप्शन आइदर इट्स ओ ओ एच विल कम टू दिस साइड और ओ एच विल कम टू दिस साइड आउट ऑफ दिस टू वन इज गोइंग टू बी करेक्ट वन इज गोइंग टू बी इन करेक्ट सो दिस इज गोइंग टू बी इन करेक्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट ध्यान रखना ये कंसिडर्ड मैकेनिज्म है कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बातें करी कि बी एच टू पॉजिटिव और एच नेगेटिव है लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ हो नहीं रहा क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट कंपाउंड है तो यहाँ पे कंसर्टेड मैकेनिज्म कहते हैं जैसे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है कंसर्टेड मैकेनिज्म जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर है यानी वी आर नॉट इन द कंडीशन टू आइसोलेट द कार्बोकिटाइन और कार्बन इनाइन हम यहाँ पे बी एस टू पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हुआ क्या कि जो लेस हैंडेड साइट है तो इसमें हो कि ये रहा कि बी एस टू जो बल्कियर है इट इज अटैकिंग द लेस हैंडेड साइट ऑफ द डबल बॉन्ड तो यहाँ पे ये ज़्यादा हैंडेड साइट है ये लेस हैंडेड साइट है तो यहाँ पे बी एस टू ने अटैक करा इस वाली जगह पे एच ने अटैक करा बाद में ओ OH एच ने इस बी एस टू को रिप्लेस करा तुम देखोगे ये दोनों ही एक साइड से अटैक ये सिन एडिशन है क्योंकि ये दोनों ही ब्रोकन लाइंस हैं। अगर हमने एल्यूमिनियम रखी होती तो क्या होता एल्यूमिनियम रखने से थ्री इलेक्ट्र टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर जैसे कंपाउंड नहीं बनते तो उसे आगे ऑक्सीडाइज करना ओ OH के अंदर कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं होता बल्कि होता ही नहीं गैल जितनी ज़्यादा साइज होगी उसका इस तरह के कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी उतनी कम हो जानी है